update on the crisis, the Kirang's views and position, and appeal for broad, broad support, tawagin po natin ang anak ng Sultan Jamalul Kirang III, Princess Giselle Kirang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, kaya Dr. Arroyo, salamat po na marami. Uh, kaya Engineer Hermes Dorado, sir, salamat po. Natuto po ako sa inyong ngayong araw na ito. Uh, Nakumpirma ko mismo, no? Na yung mga text lang na dumating sa amin ay kinumpirma niyo po ngayong araw na ito sa harap mo, sa harapan namin lahat. Uh, Ako po ay uh, palagi niyong naririnig na nagsasalita sa radyo uh, or palagi na interview sa TV. Yung mga pinahayag ko po uh, dati uh, o sa mga nakaaraang araw ay hindi ko na huuulitin ngayon dahil narinig na po natin ito uh, sa ating pong uh, the speaker before me uh, has spoken already at ito po talaga ang aking nararamdaman. Personally po, as the daughter of Sultan Jamalul Kirang III. Now, to give you po an update, no? uh, ito na pong present uh, na nangyayari ngayon. Ito pong standoff na to ay uh, nagsimula February 11. Ang ating pong pakay ay hindi po girahin ang sarili natin pagmamayari. Ang ating pong pakay ay magpakita ng presensya at uh, tumira ng mapayapa sa atin pong sariling lupain. Ngayon po, ang tanong, masama po ba na pagkatapos mag-expire ng term uh, ng iyong taga-renta lamang, masama po ba na, I mean, hindi po ba karapatan ng may-ari na hindi na i-renew ang renta? Mahaba na po ang palugit na ibinigay. 1978 pa po, nag-expire ang lease agreement uh, over North Borneo. Or, uh, be, or uh, mas kilala po natin as Saba. 1978, anong year na ho ngayon? Isang taon pa lang po ako noong 1978. 35 years old na ho ako ngayon. <coughs> ang aming pong tinitirahan ay 280 square meters lamang. Ang aming pong pagmamayari, kami ho ay Pilipino, ang Saba po na teritoryo ng Pilipinas ay 37,000 square miles. Ang 37,000 square miles po ay uh, napakalaki para tirahan po ng isang pamilya. Hindi ko ho maintindihan kung bakit more than 100 years, no? naglapse na 1978 hanggang ngayon gusto na po natin kunin kung ano po yung para sa atin tama na po yung uh, pag I don't know what's the right word no? pero pang pinagbigyan na po natin sila for more than 100 years hindi na po natin kailangan payagan pa na ang dayuhan Malaysia ang makinabang po sa so dapat sana tayong mga Pilipino ang nakikinabang Hindi naman po lingit sa kaalaman nating lahat kung gaano po kahirap ang buhay na tinatahak natin. At tama na po ang pagiging sunod-sunuran sa kung sino man dayuhan. Ngayon po, it has come to my realization that Saba is not just the Philippines issue. Kung sinasabi po ng gobyerno ni Aquino that meron po nga Uh, conspirators kami dito. Tingnan po natin maigi sino ho ang nag-conspire para pahirapan ang taong bayan. No, we have so much wealth in Saba na dapat sana ho tayo ang nakikinabang. Na natiktis po ng mga namuno sa gobyerno, maghirap tayo to protect the interest of Prime Minister Razak rather to, than to protect the interest of its own people. Minsan, sana hindi na lang ako Pilipino kung ganyan lang din ang ating mga leaders. Ngayon po, February 11 nangyari ang standoff. February 16, 
sinasabi po na sila ay, uh, well, February 16 was the first day po that we met people from uh, uh, Malacanang. 1670, 18 po, uh, the armed governor went to our house at pinadala daw po siya ng presidente. Nung gabi po ng 18, bumalik po si Mujim Pataman uh, sa aming bahay. Kasama po ako sa pakikipag-usap. During our discussion, nagpa-flash po sa TV ang news at sinasabi po ni, sec ni uh, spokesperson Valte that it is not known to Malacanang that an emissary was sent. So what was Ataman doing in our house talking to us? Pero kung emissary at emissary lang din naman po ang pag-uusapan, hindi naman po uh, act ng isang emissary ang pinakita ni Mujib Ataman. Sapagkat siya lang po doon ay nagpunta sa aming bahay para sabihin na malamit siya sa presidente, uh, siya ay isang Muslim, so uh, kami ay Muslim, baka pwede kami magkaintindihan but ang ginawa niya ay uh, ipinakita niya lang sa amin kung ano po, sa akin, no? sa akin personally, kung ano po ang pwedeng kaharapin charges ng aking ama uh, dahil sa pangyayaring ito. Emesaryo po ba ang matatawag? Anong ganong klaseng pag-ipag-usap? Ano po? Ngayon po, palagi natin narinig sa news no, na pinadalan kami ng emesaryo at madigas daw ang aming ulo dahil hindi po kami uh, sumasunod. Ang aming pong gusto ay usapan at ayaw po namin ng dikta. Dikta po ang uh, dikta ang binigay sa amin eh, instead na makipag-usap. Ang dikta po ay uh, i-pull out bago kami kausapin. Eh ngayong pangalang po, na nagkakamatayan na ang mga tao na nasa North Borneo o nasa Sabah, eh hindi na nga kami kinakausap. What more po kung umalis na sila doon? Ano pang, uh, ayoko naman, hindi naman to sa mga hostage, no? Pero ang mga tao po natin na nasa lahat dato ay handa pong harapin ang uh, kamatayan. Handa pong isakripisyo ang kanilang buhay. Alam-alam po sa kapakanan ng uh, mamakayang Pilipino. Hindi na po natin kailangan payagan na ang dayuhan ang makinabang sa so dapat na tayo ang nakikinabang. Now, yung mga hello, okay. Yung mga uh, emissary yung issue na yan, tapos na po yan. Then obviously, wala pong naging epektibong emissary. Kung efficient or effective po sana ang mga emissary yung ipinadala, lives has not been lost. Buhay pa po sana ang mga ibang kasama natin na nasa lahat dato. At more so, hindi po sana nagkandamatayan o namatay ang mga civilians or mga locals na nagkatrabaho po sa sala. Ilang araw po ang lumipas, uh, napakasakit ng mga narinig nating salita from our president and from the people around him. Gusto po natin isipin na the president is getting an ill advice. Na sana po, no, uh, tignan niya yung mga nakapalibot sa kanya. Hanggang sa dumating po yung uh, uh, we call for ceasefire. That na rin po panawagan natin sa United Nations na uh, mag-intervene na po dahil wala pong kahit sino ang pwedeng makapasok sa uh, Saba. At nawalan na rin po tayo ng pag-asa that our government will be in support of us uh, in protection po of the people in Saba. So we appeal po for an international intervention. And the U.S. Uh, I'm sorry, the U.N. po uh, made a statement through the Secretary General uh, Pan Timon, uh, calling po for uh, sobriety dun po sa communication na ipinalabas niya. So with that po, as to go po doon sa panawagin na yon, the Sultan of Sulu po uh, called for ceasefire, a unilateral ceasefire, hoping that uh, Malaysia would reciprocate. But then hindi. Tuloy pa rin po yung pangbabomba, uh, 
tuloy pa rin po yung uh, excessive use of military force na hindi po pala dapat, no? Dahil 200, uh, mahigit dalawang daan lamang po ang kanilang hinahanap, ang kanilang gustong paalisin sa lahat dato, ang kanilang gustong hulihin. Subalit ang mga pinadala nila, ang pinadala ng Malaysian authorities ay bata-batalyon na ground forces, may air force ka at pinabomba po ang uh, lugar ng lahat dato kung saan marami yung naapektuhan na civilians, bata, buntis, matanda, lahat po apektado. At uh, bukod pa dito yung naval bombardment. Again, the U.S. po, uh, the U.N., sorry, the U.N. made again uh, another communication. Pinatawag po niya ang, uh, ang uh, permanent member ng uh, Malaysia to the United Nations. And uh, asking uh, that permanent representative to call for, uh, to, to resolve this uh, issue as soon as possible in a peaceful manner. Well, natapos na po ang term ni Prime Minister Razak. Two days before his term ended, grabe po ang bombardment na ginagawa sa lahat dato by the Malaysian authorities. Grabe din po ang uh, indiscriminate firing po ang ginagawa ng mga nasa ground troops. And uh, nung natapos po ang term niya, ngayon po ang uh, ating pong balita galing po kay Raja Muda that the Raja Muda and his people are uh, safe sa awa po ng Diyos. Ngunit marami pong kababayan natin ang nagbuwis ng buhay na naging biktima po ng massive military uh, force, excessive military force that uh, Malaysian authority did in lahat dato. Ngayon pong natapos ang term niya, Razak, Sabi po ng uncle ko, si Raja Muda, hindi na daw po ganun kalakas ang pag-atake at paggamit po ng puwersa. Hopefully, natatouch na po yung mga puso ng mga tao ito at pagpakatao na sila. Hello? But now, Hello? Okay, going back po, uh, Natapos na yung term ni Razak, hindi na po ganun kalakas ang pangbomba at uh, siguro po konti-konti no, natitinig ang ating panalangin. Kahapon po ay uh, nagpatawag po ang DILG Secretary ng meeting uh, through my uncle. But uh, as to what was discussed, hindi pa po ito yung nilalabas. Hopefully po, yung intention of that meeting ay uh, maganda at para po sa kapakanan na nakararami. Well, uh, sinabi rin po doon that uh, marami pong intriga yung lumalabas, no? But uh, uh, I would just like to assure everyone that that meeting po ay pinagpaalam po with the permission po yan of Sultan Jamal Kiram III. Dahil uh, palagi po natin sinasabi sa simula't simula pa lang, ang gusto lang naman po natin mangyari. At naniniwala po tayo na sa pamamagitan po ng pag-uusap, maayos po ito ng mapayapa. Marami nagko-comment na mayroon lang, marami ng buhay ang nabuwis. Pero pagbigyan po natin yung magandang gesture na ipinakita na sana po ay uh, manatiling maganda at para sa interest po ng taong bayan. Well, ang masasabi lang natin ay good luck po doon sa uh, ito po ay first official step uh, first official talk na naganap uh, from the side of ours, the Sultanate of Sulu at side po ng ating gobyerno. Sinasabi po kanina no, na noong 1987 daw eh, wala dinap na talaga ng gobyerno ng Pilipinas yung uh, issue at sabay, yung claim po natin. Pero we have two rights po to claim. Yung nag-drop lang po doon ay a uh, sovereignty right. But we still have the proprietary rights in which every Filipino po would benefit.
na sana po, ano, sa laban na ito, palagi po sana kayong, um, palagi niyo pong isipin na ito po ay hindi laban lamang ng Kiram nor the Sultanate of Sulu. Ito po nga uh, labang ito ay para po sa sambayan ng Pilipino. Ang hirap po nung pinagdaanan natin, kung pera lang po ang gusto ng Kiram or ng Sultanate of Sulu, matagal na pong wala lang nagsalita about this issue. Nung sinasabi nga po kanina ni uh, uh, Engineer Dorado, yung August 21, 1983, hindi <laughs> uh, 1983, the day of infamy, well, ako po ay nag-thesis nung mga 15 years ago. And doon po sa ating thesis, sa mga ganitong panahon, 1983 to 1987, sabihin na natin hanggang 1990. Isa lang po yung hindi ko talaga makalimutan sa pag-i-interview ko at paghahanap ng kasagutan. My thesis po was about the genealogy of the Sulu Sultanate and its, its relation to the Philippines claim to Saba. Dahil po sa maraming existence ng mga Sulu Sultans, which uh, I think will never be an issue now. Doon po sa pag uh, gawa ko ng thesis, isa lang po ang hindi ko makalimutan. That my dad, I discovered po that my dad was offered. And the words po, uh, sabi ni ng aking uncle, because he is a witness to that, is that, boss, just sign this pertaining to the dropping of the claim po. And you could be the next president of the Philippines with this amount of, mon of money. You know what my dad did? tinap lang daw niya po sa likod yung tao na yon. <laughs> Hindi na. Tinap lang daw niya po. Basta na mga panahon na yun, tignan niyo na lang kung sino yung mga powerful people during that, those times. Tinap lang daw niya po sa likod at sinabi niya, Pare, it's too heavy. I cannot carry that. Nakakapanindig po ng balihibo kung marinig mo ang iyong ama uttering those words prinsipyo po ang pinaglalaban dito. Now, two days ago, I heard the same, not exactly the same, but you know, in concept, medyo pareho. When somebody po told me that I have to be clever, I said, hindi po natin kailangan maging clever. Ang kailangan po natin manindigan sa prinsipyo. Before I end this po, gusto ko pong uh, gusto ko pong manawagan sa lahat, no? Na panatiliin po natin mula ang ating mga mata at ang ating kaisipan sa lahat po ng, ng nangyayari at galaw uh, ng ating gobyerno patungo po sa issue na to. Because what I what we believe I personally believe po na this issue has not been resolved in the past nor it will be in the future. Now na po is the time to get what is ours. And uh, meron po akong isang tausuk song, no? But ipapatranslate ko na lang kay Uncle Abe na talagang every time I hear it, Ang sakit po ng puso po dahil alam niyo po ang hindi po lingit sa ating kaalaman kung gaano po kahirap ang buhay in the southern part of the Philippines. How many days ago I went to Tawi-Tawi? Pag-apak ko pa lang po, pag-baka ko pa lang po from the plane at pag-apak na pag-apak ko pa lang po sa lupa lup ng Tawi-Tawi. Naging emotional ako, totoo. Dahil with the status that we have, with the status of our family now, we cannot give something to our people except po itong pinahahawakan natin, prinsipyo, na kailangan na pong maibalik kung ano po para sa atin. Kasi po, ito po ay para sa taong bayan. Ang kirang po ay administrator lamang. So to end this, payagin nyo na po ako kahit kapangit ang boses ko. <laughs> Uh, this is a Tausug song po. Yung, um, the meat lang of it. 
I'm finding happiness, contentment in my homeland, in my beloved homeland. What, where did the future is in store? If life goes on like this, it's hard to find survival. Sandalang sin kasikitan as in forefront of our uh, difficulty. Lupa su kalasahan. Beloved Sulu. Yun po, inaalay ko po yan para po sa mga ibang